、えー、結婚10年目になります夫婦関係が冷め切っております、えー、しかし世間体もあり子供も小さいので離婚に踏み切れないです正直苦痛ですどうしたらいいでしょうかうんそうですね別に旦那さんも子供もあなたがいなくても別に自立してなんか生きていくと思うので別にあなたは別に好きに自由に自分の好きなことやっていけばいいんじゃないですかねうん、まあ、自分をなんか後回しにしすぎてるんじゃないですかね、まあ、僕だったら自分を優先してまあもう勝手に離婚して子供とかまた旦那も捨てて、まあ、自分の好きなことをね、まあ、始めたりとか。まあ、若いうちはねあの、まあ、旦那に、まあ、依存しててもいいですけれども、まあ、年齢重ねていくとねなかなか離婚した後のなんの再出発が難しくなるので、まあ、こういうのは早めに、まあ、切り捨てて次に進めばいいんじゃないかなと思います、えー、次の質問ですね35歳会社員です職場での悩み,、えー、悩みとして、まあ、人間関係に悩んでいてえーまあ、正直上司のいじりというかパワハラはきついですと、えー、会社辞めたいんですが僕には特技と言えるものがありませんどうしたらよいでしょうかという、えー、悩みになりますそうですね、まあ、せっかく、まあ、パワハラっていう苦しみにあってるんだったら、まあ、上司を、まあ、YouTube に登場させて、まあ、勝手にね勝手に撮影して登場させて、まあ、それを、まあ、YouTube にアップすれば、まあ、バズって、まあ、再生回数でお金稼げるんじゃないかと思いますねはいえー、次の質問ですね、えー、中学生です私は今学校に通っておらず不登校です、えー、正直学校に行く意味が分かりません、えー、どう思いますかという質問ですねそうですねうんまあ学校に行く意味、まあ、せっかくだったら先生たちに質問して、ね、納得のいく答えが、ね、見つからなければ、まあ、言ってもらえなければ、まあ、そのまま不登校でもいいかなと、まあ、ある有,有,、まあ、有名な、まあ、中学生の YouTuber もまあ見たらわかると思うんですけれども、まあ中学校って別になんか通わなくても卒業はできるんで、なのでまあ中学校休んでる間に、まあとにかくまあ自分にのまあ納得のいく答えを教えてくれる、まあ大人がね、まあ、もしね、まああなたの周りではまあそういう人たちのアドバイスをまあ聞いて、まあ納得すればまあ学校に通えばいいし、まあ納得しなければね、まあもう自分の頭で考えて、まあこの先生きていくしかないから、まあ、とにかく自分の頭で考えて、まあ、次の、ね、人生を、まあ、切り開いていけばいいんじゃないかなと思いますね、まあ、とにかく不登校だろうとそうでなかろうと、まあ、自己責任で生きるしかないんで、まあ、そこはね、まあ、履き違えないように、まあ、してもらえたらと思います以上です、えー、次の質問ですね40歳女性です最近父親が亡くなりました2つ上の姉と相続で揉めておりますなかなか分配難しく姉とは関係ばかりですと正直疲れましたどうしたらいいでしょうかという質問ですね、まあ、そもそも相続っていうのは、まあ、弁護士が扱う領域ですからね本当に法律に詳しくないとね、まあ、正しい分配方法とかもわ、まあ、からないはずなんですよねでまあそれもね、まあ、法律式あなたが持ってるんだったら別にそこでグダグダなんでもいいと思うんですけれども、まあ、どうせ法律式持ってないんだから、まあ、そこはもう弁護士に全部丸投げしちゃってもいいんじゃないかなと、まあ、僕は思いますけどねまあ以上ですえー、っと最後の質問ですね36歳無職男性ですお金がありません働きたくもありませんどうやったら手っ取り早くお金持ちになりますでしょうかと、まあ、とにかくねあの、まあ、借金しまくってください、まあ、そうすればね一時的にお金持ちになりますで、まあ、借金、まあ、たくさん借りて、まあ、それを適当な仮想通貨にまあぶち込んで,でたまたま上がればね、まあ、すぐにね金持ちになれるかなと、まあ、どうせ投資なんてね、まあそのまあ、50%50% じゃないですかだから上か下にかけるかの違いなんでだからまあ、まあ、金、まあ、お金の股にさえあればね、あのー、まあ、博打ですけれども、まあ、お金を増やすことはね、一気にできると思うんで、まあ、一旦ちょっと、まあ、借りられるところを借りまくって、で、そのお金で、まあ、適当な仮想通貨をぶち込んで、で、あとはね、運任せでいいんじゃないかなと思います。以上です。